அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த தொகுப்பு ரொம்பவே முக்கியமானது நண்பர்களே வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அணைக்கு வரக்கூடிய பிரதோஷம் மிகவும் சிறப்பான பிரதோஷமாக கருதப்படுது அதுலேயும் குறிப்பாக யாருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த சூரிய திசை அல்லது சூரிய புத்தி வந்து நடக்கக்கூடிய நபர்கள் மறக்காமல் இந்த பிரதோஷ தப்ப போயிட்டு பிரதோஷ வழிபாடில் கலந்து கொள்வது வந்துட்டு ரொம்பவே நல்ல பலன்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதையும் தாண்டி ஒரு சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அதையும் தாண்டி பார்த்தோம்னா கணவன் மனைவிக்கு இடையில் வந்துட்டு சண்டை வந்து பிரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லை அப்பா மகனுக்குள்ள சண்டை அடிக்கடி வந்துடுது அவங்க பேசிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க பிரிஞ்சு தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆட்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பத்திலேருந்து யாராவது ஒருத்தரோ அல்லது முடிஞ்சால் அவர்களையோ வந்துட்டு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷத்துக்கு அந்த பிரதோஷ வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ள செய்வது வந்து நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்க வல்ல பிரதோஷம் அப்படின்ற அளவுக்கே குறிப்பிடப்படுது அந்த அளவுக்கான சிறப்பான பிரதோஷம் பெரும்பாலும் வீட்டில் நிம்மதி சண்டை இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அது ஒன்றே நமக்கு போதுமானது அல்லவா அதனால் வீட்டில் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்காங்க அல்லது இந்த மாதிரி சண்டை சச்சரவுகள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்பா பையனுக்கு இடையில சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய இந்த பிரதோஷத்தில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சிறப்பான பலன்களை அவங்களுக்கு கொடுத்து அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெரும்பாலும் சிவனடியார்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வந்துட்டு விரதம் இருப்பாங்க சாதாரண நாட்கள் அது திங்கள் செவ்வாய் எப்படியா இருந்தாலும் சரி தான் வேலைக்கு போற அன்னைக்கு கூட அவங்க விரதம் இருந்ததா அந்த பிரதோஷத்தை போய் அவங்க கலந்துப்பாங்க ஆனால் முடியல இப்போ நான் சிவபக்தர் நான் வந்துட்டு விரதம் இருக்க முடியல வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப எளிமையாக என்ன பண்ணலான்னா காலையில் நீங்கள் பழ ஆகாரங்கள் எடுத்துக்கலாம் பால் எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு மதியம் ஒரு நேரம் வந்துட்டு சாப்பிடாமல் இருந்து பழகுங்க அப்படி இருந்துட்டு சாயந்தரம் நீங்கள் பிரதோஷ பூஜையில் போய் கலந்துக்கிறது நல்ல விசேஷமான பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அறிவியல் ரீதியாகவும் சரி ஆன்மீக ரீதியாகவும் சரி ஒரு நாள் விரதம் இருக்கிறது உங்கள் உடலை சுத்திப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க அதனால் இதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய பிரதோஷம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு வேலை பழுவானது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் முடிஞ்ச காலையில் வந்துட்டு எழுந்து குளித்த முடித்த பின்னரே அதிகாலையிலிருந்து விளக்கு போட்டு நெத்தி நிறைய திருநீர் பட்டையை போட்டுட்டு அன்னைக்கு முழுவதும் சிவ மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது தேவாரம் திருவாசகம் இது மாதிரி உங்களால் படிக்க முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அன்றாட செயல்களை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு மனசுக்குள்ளேயே நம்ம சிவாய மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ எங்களால் முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அன்றைக்கி கண்டிப்பாக சிவன் கோயிலுக்கு காலையில் போயிட்டு சாயந்தரம் வரல அங்கே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு உழவர பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சிவாய மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு சிவன் பாடல்களை பாடிக்கிட்டு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் விரதம் இருக்கலாம் தவறு கிடையாது சாயந்தரம் நடக்கக்கூடிய பிரதோஷ பூஜையில் கலந்துக்கிட்டு உங்கள் விரதத்தை சிறப்பாக முடிச்சுக்கலாம் இன்னும் சிறப்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்னதானத்துக்கு வந்துட்டு சாப்பாடு தயார் செய்து கோயிலுக்கு கொண்டு போயிடுங்க கொண்டு போயிட்டு அந்த பிரதோஷ பூஜை முடிஞ்சதுமே அங்கே வரவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த உணவுகளை நீங்கள் பரிமாறுவதன் மூலமாக கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே தீர்ந்து போய்விடும் அப்படின்னே நம்மளால் உறுதியாக கூற முடியும் இப்போ பிரதோஷ பூஜைக்கு போகணும் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு போகணுமா அப்படின்னு நீங்கள் எங்கள் கிட்டே கேட்டால் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சுத்தமான மனசை மட்டும் கோயிலுக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டு போகுங்க அதுவே போதும் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் இல்லை சிவபெருமான் அபிஷேகத்துக்கு நான் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு போகணும் நந்தீஸ்வரர் அபிஷேகத்துக்கு நான் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பால் கார்ட்டை பால் வாங்கிக்குங்க அப்படி இல்லையா கடையில் போய் திருமஞ்சன பொடி வாங்கிக்கலாம் தேன் சில பேர் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்ல பலனை அது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறனால கோயிலுக்கு வந்துட்டு நெய் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுங்க விளக்கு போடுறதுக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள் அதையும் மீறி இதெல்லாம் எங்களால் முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக பூ வாங்கிட்டு போங்க இல்லைன்னா வில்வ இலை மட்டும் வாங்கிட்டு போய் கோயிலில் கொடுங்க அதுவே நல்ல பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லை எங்களால் முடியும் தும்பை பூ வந்துட்டு எங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதை மாலையாக தொடுக்க முடியும் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது இல்லை பூக்காரங்கிட்ட சொன்னால் கொண்டு வந்து தருவாங்கன்னா தும்பை பூனால் மாலை செய்து அன்னைக்கு ஈஸ்வரனுக்கு சாட்சி வழிபடுவது மிக சிறந்த பலனை
சிவனை மனசார நினைச்சுக்கிட்டு மனசுக்குள்ளேயே பூஜை பண்ணுங்க அது கோயிலில் போய் பண்ணுற பூஜையை விட நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் அன்னைக்கு முழுவதும் நம்ம சிவாய மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது உடலையும் சுத்திப்படுத்தும் உங்களோட மனசையும் சுத்திப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல ஆணித்தனமாக சொல்ல முடியும் நம்ம சிவாய நன்றி வணக்கம் நம்ம தாமி நம்ம தமிழ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க கேட்டுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க